，小新 Pro 十三作为去年的黑马机型。满血标压锐龙 R5 搭配 16GB 内存和 MacBook Pro 同分辨率的屏幕，是 4K 价位上性价比极高的水桶办公机。在今年 AMD 更新7纳米8核4000系列后，更是获得了非常高的期望。如今等待到了6月，它终于来了，并且还带来了灰色的外观和 Windows Hello 摄像头。左侧的 USB-C 接口也支持了关机充电，上代35五瓦的峰值性能释放就非常优秀，现如今还多了 2.5 五瓦。当然，首先关注的就是四八零零 U 的十六个框框。四八零零 U 的机型在首发价格上只比四六零零 U 贵了四百元，但是多出了两个 CPU 核心和 Vega CPU 单元，对于有性能需求的用户来说，提升是非常明显的。这台机器另外一大卖点就是十六比十的二点五 K 屏幕，实际浏览网页和编辑代码，视觉效果都非常舒服，而且比起十六比九带鱼屏多出了不少垂直空间。我个人使用百分之一百七十五的缩放比例，这个比例下内容清晰度和密度都获得了平衡。同时，这块屏幕基本完整覆盖了 sRGB 空间，并且伴随近期各个软件对核显编码的支持，在创作功能上也有不错的表现。目前碰到了两批键盘，第一台机器的键盘偏软，类似 XPS 十三的早期手感，评价普遍不好；第二台的手感偏硬，反馈感更强，输入和游戏体验更好。只可惜方向键仍然不是三角设计。虽然触控板支持精准触控技术，但是只有偏下方能够比较轻易按下，距离高端还是有很大差距。这块镜面屏的涂层比较差，导致反光比较严重。可以看出右边小心的反射更亮且更清晰，外加只有三百尼特峰值亮度，阳光下体验会有显著差距。I/O 方面为左侧两个全功能 USB-C 接口，实测支持一根线搞定视频、外设、充电和网络。右侧一个 USB A 接口，不过实测发现这台笔记本的 PD 控制器的固件对于部分转接头的充电支持不佳，以及虽然官网标称是 DP 1 2但是实际能够支持 DP 1 4输出，可以通过苹果 A 2 1 1 9 HDMI 2.0B 转接头传输 4K 60 14 bit 四二二的 HDR 画面，可兼容 YouTube、Netflix 的 HDR 和高清版权保护，并且同时提供 5G 速率的 USB。或者是通过标准的 DP 1 2二四通道转接头输出4 K 6 0十 bit 以及2 K 1 6 5同时可以支持 FreeSync， 这对《守望先锋》等电竞类游戏有很大帮助。视频解码方面支持8 K 3 0 VP 9视频解码，可以看到 CPU 占用率很低，不过 GPU 错误显示为 Encode。综合来说 ，AMD 的 Vega GPU 对比 Intel 极显输出有着巨大优势，所以可充当高清播放器或用于轻度竞技。虽然屏幕、视频输出和解码能力优秀，但是这台机器的扬声器却做得稀烂，无论是音质还是音量都难以令人满意。嗯这台机器的 Vega 八显卡性能基本能够接近 M X 2 5 0水平，像《守望先锋》这样的游戏，训练场内全高清中低画质百分之五十渲染可以做到一百六十帧，密集战斗场景下仍然可以不低于九十帧。但是由于 F C L K 频率仍然是一三三三，而非和内存三二零零频率对应的一六零零，导致引入的延迟还降低了带宽，吃鸡这样的游戏影响会很大。即便开启极致性能模式，全高清七百分之七十低画质渲染只能有四十帧，而且目前版本的 PSP 固件无法调节此频率。虽然三十七瓦散热对于这个尺寸的笔记本是一个很高的水平，但是作为代价，首先噪音很明显，甚至比内置扬声器都吵。其次是脚垫很高，并且为了防止热气反流，设置成了长条形。放在不平的表面上会很不稳定。其次是为了最大化风流，在设计的时候没有加入防尘网，这就带来了更多灰尘，主观上会显得厚很多。并且 SSD 只支持单面，就是为了增大和主板的接触面。同时通过导热垫与地面接触，这就让底部和掌托的左侧显得偏热。这就是为什么小新只选择三星 PM 9 8 1 A 和西数 SN 7 3 0而没有使用 KLC 6 6 0 P 的原因。至于网卡使用了 RTL 8 8 2 2 CE。这张网卡的性能很一般，测试中还有丢包的情况。实测只有四百兆上行，三百兆下行，相当于 AC 二乘二理论速度的一半。目前家里宽带最高能到千兆，因此这个网卡在下载游戏的时候绝对是平静。对体验有追求，还是建议选择 Intel Inside 的 A x 2 0 0 WiFi 六网卡。
，最大的舆论速度能到2400兆，信号更稳定，也能支持手机的互传功能。电池方面使用了57瓦的聚合物电池。一般轻度使用能到7到10小时续航，并建议设置 BIOS 的 PSPP Policy 选项到 Disable， 可以减少 M2 SSD 在电池模式下的耗电。经过调整的能耗计划后，游戏续航可以有2到3小时。Linux 下的体验，我个人觉得除了 GPU 能够带动 High DPI 的 GNOME 之外 ，iPhone CE 触控板驱动和开源显卡驱动的稳定性仍然存在问题，个别老版本内核存在无法 Turbo 的问题，整体上还有很多改进空间。最后总结，小新 Pro 2020锐龙版保持了极好的平衡，无论是轻度办公，还是学生码农写代码和娱乐都能满足。从使用周期的角度看，这台机器的配置至少可以做到五年内舒适的体验。当然，美中不足的还是内存没有三十二 G 的选项，并且默认为 SDP 合理，配合异步模式的较低 FCLK， 前者对于重度浏览器和照片编辑用户是一个明显的瓶颈。而后面两个 debuff 则对游戏性能最多有 20% 的影响。如果后续能推出3 2 GB 充分挖掘性能的版本，我认为即便加到 MX 3 5 0版本的 6,000 价位都是可以接受的。如果你有相关问题，可以在评论区评论。因为视频制作相比文字内容更花时间。如果你看到了这里，我非常希望能够三连支持一下。你的支持是我继续创作视频的最大的动力。YouTube 的观众别忘了点击关注并开启小铃铛通知。